టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషా వీళ్ళందరికీ సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం ఒక చక్కటి పులిహోర చేసుకుందాం ఎండు మిరపకాయ పచ్చిమిరపకాయ పులిహోర తింటుంటే మనకి ఎంత చక్కగా ఉంటుంది కానీ మొట్టమొదటి పులిహోరల్లో మనం ఎండు మిరపకాయలు లేవు పచ్చిమిరపకాయలు లేవు ఎందుకంటే మన భారతదేశంలోకి ఆ మిరపకాయలు వచ్చింది నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల కిందట మరి దానికి ముందు ఎలా ఉండేవి మన పులిహోరలు అందులో మనకి చాలా ప్రియమైన మిరియాలతో చక్కగా ఈ పులిహోర చేసేవాళ్ళు లేత మిరియాలు చెట్ మొక్క మీద ఉన్న ఆ మిరియాలు తీసుకొచ్చి ఇలా దంచి వేస్తే దాంట్లో పులిహోరలో అద్భుతమైన సువాసన వచ్చేది బాగుండేది మిరియాల పులిహోర చేసినప్పుడు కూడా చాలామంది మిరియాల్ని ఏదో పొడి చేసేసి పులిహోరలో వేస్తే మిరియాల పులిహోర అయిపోతుంది అనుకుంటారు లేకపోతే దంచేసి వేస్తారు కాదు మనకి మిరియాలని కొంచెం సేపు నీళ్లలో నానపెట్టుకోవాలి ఇవే మిరియాలు ఒక గంట సేపు నీళ్లలో నానపెడితే చాలు ఆల్రెడీ నానపెట్టేశాను ఒక నానపెట్టిన మిరియం మనం తీసుకొని ఇలా అంటే మీకు చూడండి ఇది నానపెట్టిన మిరియం సో ఈ మిరియాల్ని లైట్గా దంచి ఆ పులిహోరలో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనం ఇష్టంగా వేసుకునే ఎండు మిరపకాయలు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు పక్కన పెట్టేసి పులిహోర చేసుకుందాం పులిహోరలో కూడా చాలామందికి పల్లీలు కానీ మన శనగపప్పు కానీ మన మినపప్పు కానీ ఈ పప్పులు పులుసులో ఉడికిన తర్వాత వాటిని తింటే చాలా ఇష్టపడతారు కానీ కొంతమందికి ఈ పల్లీలు అలా వేయించి లాస్ట్లో కలిపేసుకుంటే చాలా ఇష్టపడతారు మరొకటి పసుపు ఇంగువ అలాగే మెంతుల పొడి వీటిని సాధారణంగా మనం నూనెలో వేస్తాం దాంట్లో మంచి సువాసన వస్తుంది మన పసుపులో ఆ మంచి రంగు బయటకు వస్తుంది నాన్ వెజిటేరియన్ అది చేసేటప్పుడు పచ్చి పసుపు పడితే కనుక మనకి ఆ పచ్చి పసుపు అంత నచ్చదు కానీ పులిహోరలో చాలామంది పసుపు ఇంగువ మెంతుల పొడి వీటిని పచ్చిగా వేసి కలుపుతారు దానివల్ల దానికి ఆ సువాసన చక్కగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మిరియాలు ఏవైతే నానపెట్టుకున్నానో వాటిని మిరియాలు కదా అని చెప్పేసి బోళ్ళని మిరియాలు వేయకండి ఆలోచించుకోండి లైట్గా నానపెట్టిన మిరియాలు కదా లైట్గా క్రష్ చేశాను మరికొన్ని వేసేసి చాలు ఈ మాత్రం మిరియాలు నాకు దీనికి సరిపోతుంది వీటిని లైట్గా దంచి వేసుకుందాం ఇలా నానపెట్టి దంచి వేసుకోవడం వల్ల ఆ పులుపులో ఈ పులిహోర ఈ మిరియాలు చక్కగా కలిసి మనకి అద్భుతమైన టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మన పల్లీలు ఈ పప్పులని తాలింపు వేయకముందే వీటిని వేయించుకొని మనం చేసుకుందాం దీనికి సాధారణంగా నువ్వుల నూనె వాడతారు మీరు కావాలంటే మీకు నచ్చిన నూనె వేసుకోండి మిఠాయిల్లో వాటిల్లో జీడిపప్పు వేసేటప్పుడు నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత వేయకండి వెక్కుతున్నప్పుడే వేయండి వీటిల్లో కూడా మనం ఆ పని చేయొచ్చు శనగపప్పు మన పల్లీలు మినపప్పు కొంచెం టైం తక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి తర్వాత వేద్దాం అయితే వేడి ఎక్కుతున్నప్పుడే వేస్తే పల్లీలు శనగపప్పు మంచిగా లోపల దాకా చక్కగా కుక్ అవుతుంది చాలా వేడెక్కిన తర్వాత వేస్తే అవి రంగు వచ్చేస్తుంది లోపల ఆ పచ్చదనం ఉంటుంది అది కాదు మనకి పల్లీల్లో తినేటప్పుడు చక్కటి ఆ తీయదనం ఎప్పుడైనా పులుపు వంట చేసేటప్పుడు ఒక రకమైన తీపిదనం మనం పులుసులో అన్నిట్లో వేస్తాం పులిహోరలో మన పల్లీలు ఒక రకమైన తీయదనాన్ని తీసుకొస్తుంది అందుకని దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు పల్లీలు స్లోగా నూనెలో ఫ్రై అవుతూ ఉన్నాయి తర్వాత ఈ పల్లీల్ని మనం తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇందులో ఎక్కువ అవసరం లేదు కేవలం ఆవాలు జీలకర్ర అల్లం మనం పచ్చిరుక్కాయ కూడా వేయట్లేదు కరివేపాకు కొంచెం దండిగా వేసుకొని మనం చేసుకుందాం చాలా సింపుల్ ఇందులో మనకి ఇవి వేగుతూ ఉన్నాయి ఇందులో మినపప్పు కూడా వేసేస్తాను ఇవి స్లోగా మనం తక్కువ మంటలో మనం చక్కగా కుక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మన పల్లీలు చిటపట్లాడుతూ పగులుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంతవరకు అవ్వగానే మనం స్టవ్ కట్టేద్దాం ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువగా మనకి ఫ్రై అయిపోయినా కానీ మంచిది కాదు ఇప్పుడు పల్లీల్లో కావాల్సిన తీయదనం వస్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు పల్లీలు చింతపండులు పులుసులు అయినా కుక్ చేయట్లేదు వాటిని తీపిగా ఉంచుతాను వాటిని వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టి తర్వాత మనం లాస్ట్లో కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు మన జీడిపప్పు లాగే పల్లీలు కూడా నూనెలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంచెం వేగుతూ ఉంటుంది మన శనగపప్పు ఇలా దీంట్లో ఉన్న మన ఆ మినప్పప్పు అన్నీ తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం నూనెని మాత్రం మనం ఇందులోనే ఉంచుదాం ఎందుకంటే దీంట్లోనే మన తాలింపు కూడా వేసుకుందాం నూనె కూడా వేడెక్కిన తర్వాత మన ఆవాలు జీలకర్ర సన్నగా తరిగిన అల్లం అల్లము మిరియాలు కూడా మంచి కాంబినేషన్ కరివేపాకు దీంతోపాటు మిరియాలు 
ఏవైతే నాన్న పెట్టి నేను దంచానో వాటిని ఇందులో వేశాను అవి నానడం వల్ల రుచిని పీల్చుకునే గుణం దీనికి వచ్చేసింది నూనె వేడిగా ఉన్నప్పుడు అందులో మిరియాల పొడి వేస్తే కనుక తుమ్మి తుమ్మి మనకి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇందులో పసుపు వేయట్లేదు అన్ని పచ్చి వేస్తాను చింతపండు పులుసు వేసేస్తాను ఇందులో చూడండి ఎంత సింపుల్ తగినంత ఉప్పు ఇంత అన్నానికి కావలసినంత ఉప్పు వేద్దాం స్లోగా కుక్ చేద్దాం ఇందులో మన ఘాటు పులుపు ఉప్పు షడ్ రుచుల్లో మనకి ఆ తీపి పల్లీల నుంచి ఆ ఒగరు అల్లం నుంచి ఇంగువ అలాగే మన మెంతుల్లో నుంచి చేరు అన్నీ వచ్చి షడ్ రుచులతోటి ఒక పులిహోర అద్భుతంగా అమోఘంగా తయారవుతుంది దీన్ని మనం ఒక నాలుగు ఐదు నిమిషాలు మనం కుక్ చేసిన తర్వాత ఈ చింతపండు పులుసులో ఉన్న ఆ పచ్చితనం పోయి మంచి సువాసన వస్తుంది ఏవైతే మిరియాలు నానబెట్టి లైట్గా క్రష్ చేశానో ఆ పులుపు పీల్చుకొని ఆ తినేటప్పుడు దాంట్లో చాలా అద్భుతమైన సువాసన వస్తుంది ఎప్పుడన్నా గుర్తుంచుకోండి మిరియాల్లో ఉన్న ఆ సువాసన ఆ ఘాటుతనం ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే మిరియాలను మనం పొడి చేస్తామో అప్పటి నుంచి తగ్గిపోతుంది అందుకే ఎప్పుడు మిరియాల పొడి మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చుకోకండి మిరియాలు తెచ్చుకోండి ఎప్పటికప్పుడు హోటల్లో మేము ఎప్పుడైనా కానీ మంచి సువాసన రావడం కోసం మిరియాలు అంతెందుకు మీరు దేశ విదేశాల్లో మీరు పెప్పర్ మిల్ అంటారు అంటే మిరియాలు ఒక దాంట్లో వేస్తారు దాన్ని ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే పొడి పొడి అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి మిరియం కనుక పగిలింది అంటే దాంట్లో నుంచి సువాసన ఘాటు రెండు తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ అవుతాం చింతపండు పులుసు చక్కగా చిక్కగా అయిపోయింది ఇందులో మనకి ఆ పచ్చితనం అంతా వెళ్ళిపోయి మంచి సువాసన బయటకు వచ్చేస్తుంది మంట తగ్గించేసిన తర్వాత దీంట్లో మన పల్లీలు ఇవి చూడండి వీటిని నానివ్వట్లేదు దాంట్లో ఇలా వేస్తాను ఇలా స్టవ్ కట్టేసిన తర్వాత దీంట్లో పసుపు ఇంగువ అదే కనుక మనం దీన్ని కలిపి కుక్ చేస్తే మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ తగ్గిపోతాయి అలాగే ఇందులో మెంతుల పొడి నాకు పసుపు మంచిగా రావడం కోసం నూనెలో పసుపు కుక్ అవుతే చాలా మంచిది కానీ ఏదైతే ఆ మిరియాల ఆ మంచి రుచిని మనం మన సొంతం చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా కల్పిస్తున్నాం ఒకవేళ మనకి మసాలా మనకు కొంచెం ఎక్కువగా అనిపిస్తే నాకు చాలా మంచి ఎక్కువ రిచ్ ఉన్న ఫ్లేవర్ ఇష్టం కొంచెం తీసి గరిటెడు పక్కన పెట్టుకుంటా ఇది గిన్నెలో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఎప్పటికంటే అప్పుడు కలుపుకొని తినేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో మన అన్నాన్ని వేసుకుందాం రకరకాలుగా ఎందుకంటే కొంతమంది అన్నం ఉడికిచ్చేటప్పుడే పసుపు అందులో వేసి చేస్తారు కానీ మీకు ఆ మంచి పులిహోర సువాసన అద్భుతంగా మనం ఆస్వాదించాలంటే ఇప్పుడు నాకు పులిహోర కావాల్సిన రంగు ఆ పులుపు అన్నీ ఇందులోకి వచ్చేసాయి ఇందులో వేసిన చింతపండు బట్టి దీని రంగు కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది అంటే రంగు లైట్గా ఉండాలి సువాసనలు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అప్పుడే మన పులిహోర అద్భుతం మన ఇళ్లల్లో మనం చేసుకున్నట్టు పులిహోర ఎక్కడ దొరకదు అన్నీ పచ్చి పచ్చిగా వేశాను కదా మన పసుపు మెంతుల పొడి మన ఇంగువ పొడి దానివల్ల ఇక్కడ వస్తున్న సువాసన నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది సో ఇంకేంటి రుచి చూసేద్దామా నేను మొట్టమొదట్లో హోటల్లో పులిహోర నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ పులిహోర చేసిన తర్వాత మా షెఫ్ ఉండేవాడు ఆయన అన్నీ రుచి రుచి చూడు రుచి చూడు అనేవాడు కానీ పులిహోర చేసిన తర్వాత మాత్రం రుచి చూడు అనలేదు ఆ రుచి చూసి అయ్యో కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువైనట్టుందే కొంచెం పులుపు ఎక్కువైనట్టుందే అని చెప్పేసి వెళ్ళి ఆయనతో కొంచెం ఎక్కువైంది అది ఇది అన్నాడు ఏమన్నా ఆయన అన్నాడు అలా ఒక ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఒక చిన్న ముద్ద పులిహోర తీసుకొచ్చి చేతిలో పెట్టాడు ఇలా తింటూ బా ఎంత బాగుంది కరెక్ట్గా ఉంది అన్నాడు తర్వాత ఒక మూడు గంటల తర్వాత మలో ముద్ద తీసుకొచ్చి చేతిలో పెట్టాడు కొంచెం పులుపు ఉప్పు కొంచెం తక్కువైనట్టుంది అన్నాడు అందుకే నేను అడగలేదు పులిహోర మనం చేసిన తర్వాత ఒక ఇరవై ముప్పై నిమిషాల తర్వాత తింటే దాని రుచి పర్ఫెక్ట్గా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పులుపు చక్కగా నిండుగా చక్కగా పీల్చుకొని విద్య కూడా అట్లాంటిదే మనం ఏదైనా చదవగానే మనం పూర్తిగా గుర్తుంటుంది మరుసటి రోజు అడిగామనుకోండి కొంచెం మర్చిపోతాం ఒక ఇంకా కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత పూర్తిగా మర్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పులిహోర పులుసు రెడీ అయిన తర్వాత తీసి ఒక దాంట్లో పెడతాం అన్నం రెడీగా ఉంటుంది మనం వడ్డిచ్చే ఒక అరగంట ముందు చక్కగా కలిపి వాటిని గుళ్ళో ముద్దలు కలిపి పెడితే ఎంత ఇష్టంగా తింటాం అలా తింటే అద్భుతంగా అద్భుతం పండగల సీజన్ ఈ దీపావళి కూడా వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా 
ఇలాంటి అద్భుతమైన మిరియాల పులిహోర చక్కగా తినేటప్పుడు మిరియాల ఘాటు కాదు మిరియాల్లోని మర్మాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది సో చేసుకోండి అద్భుతం అమోఘం తినండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి మిరియాల పులిహోర దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా నానబెట్టిన మిరియాల్ని క్రష్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి అందులో శనగపప్పు పల్లీలు కొంచెం వేగిన తరువాత మినపప్పుని కూడా కొంచెం వేయించుకొని మనం వేయించుకున్నవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టి అదే నూనెలో ఆవాలు వేసి చిట్టపట్లాడిన తర్వాత జీలకర్ర అల్లం కరివేపాకు దంచిన మిరియాలు చింతపండు పులుసు ఉప్పు వేసేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాంట్లో ఫ్రై చేసి తీసుకున్న పల్లీలు శనగపప్పు మినపప్పు అందులో వేసి పచ్చి పసుపు ఇంగువ మెంతుల పొడి కూడా వేసి అన్నంతో పాటు కలుపుకుంటే మిరియాల పులిహోర భలి అద్భుతంగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్